Nu har vi ju tittat på de mest grundläggande sakerna. Det kan vara så att man kanske vill titta lite mer på inställningarna i Safari. Så vi gör det. Det är några saker. Några saker kan ni se redan här. Det här med att blockera pop-up-fönster kan vara intressant. Ni vet att det kan vara ganska jobbigt när man trycker på en länk och det ploppar upp fönster hela tiden. Här har ni den inställningen. Blockera. Klickar man en gång till där så tar man bort block blockaden. I vissa lägen kan det vara bra. Privat surfning, vad är nu det då? Jo, om man vill surfa runt på en dator utan att det syns var man har varit så aktiverar man privat surfning. Det kan vara bra att kunna göra det ibland. Om man bara vill tömma minnet som kommer ihåg var man har varit och också kanske minns en del inställningar och sådär så kan man göra det på töm cache. Och, där, och då säger man bara töm cache minnet. Det är eh, bra att göra ibland ifall det har blivit en uppdatering på en sida om man inte ser den uppdateringen. Återställ Safari. Om man får allvarliga problem med Safari kan man välja den för då rensar man alla inställningar. En liten varning bara. Det betyder också att man rensar bort lösenord och sånt där. Här ser ni om man väljer den så kan man då rensa historik, nollställa allt möjligt. Här kan man då kryssa ur då om man, saker man inte vill göra. Men den där kan man se upp lite grann med. Den ska man bara använda om man verkligen får problem. I övrigt tycker jag inte att den behövs. Men om vi tittar lite grann på inställningar nu igen då. Det här allmänna det har vi ju tittat på. Eh, utseendemässigt, det är väl inte så mycket att prata om. Det har att göra med standardtypsnitt och sånt. Bokmärken. Eh, här kan man göra inställningar då. Som vi inte behöver orda så mycket om. Flikar. Det var det här vi gjorde. Vi kommandoklickade för att öppna en länk i en ny flik. Och sen... Som ni såg så aktiverades ju inte den fliken direkt. Den fick klicka på den. Vill man att den ska aktiveras direkt, ja, då väljer man att aktivera en ny flik eller nytt fönster när det öppnas. Eh, RSS kan vi strunta i så länge. Autofyll. Ja, det här är en fråga om ska man autofylla i sådana här saker som eh, formulär och sånt där. Det vill säga att man automatiskt får sina egna uppgifter ifyllda från sitt adresskort och kanske även använda namn och lösenord. Det är en säkerhetsfråga och det får man välja själv hur man vill göra. Säkerhet eh, skulle jag rekommendera att ha de inställningar som är givna. Integritet, här kan man ta bort webbplatsdata som man har lagrat när man varit inne. Om man är lite orolig för att någon ska hitta på något dumt med ens uppgifter så kan man göra det. Avancerat är väl inte så mycket att titta på just nu. Så vi stänger ner inställningarna där. Vi var lite grann in på vad som händer när man hämtar, hämtar filer. Och lite längre fram så ska vi använda ett program som handlar om att ladda ner Youtube-klipp. Så om vi då skriver här, vi söker, gör vi det på riktigt, download Youtube. Klipp för Macintosh. Vi provar det. Får vi se vad som händer. Och på andra plats här kommer den som jag tänkte att vi skulle plocka hem. iSkySoft. Det är faktiskt en liten trevlig applikation. Klicka på den. Och här står det lite förklarande text vad det handlar om. Och vi tycker det är jättebra om vi vill ladda ner den. Så då trycker vi på download här då. Trycker vi på den. Så tar det en liten stund. Och ni såg att det hände något. Det liksom får upp i hörnet här. Ja, då får du upp till hämtningslistan här. Klicka på den så ser ni. Då är den på väg att hämtas ner där. Och eftersom jag nu har ställt in min Safari så att den lägger det på skrivbordet det som hämtas hem så kommer jag att se den direkt när den är färdig. Och faktiskt, som ni ser, redan innan den är färdig så ligger den här. Om ni inte gör det så lägger den sig här i hämtade filer istället. Men det spelar ju faktiskt ingen roll. Det är bara precis hur man vill ha det. Så... Det är hämtade filer. Antingen hittar ni i hämtade filer eller så ställer ni om så det hamnar på skrivbordet. Och fillistan här uppe, den hittar ni bara genom att klicka på den här lilla neråtpilen där. Vill ni inte att det ska synas vad ni har hämtat just här, då kan ni bara trycka rensa här. Så de som är färdighämtade kommer att tas bort ifrån listan. De tas inte bort helt och hållet, men de tas bort från listan. Så där. Det var... Att hämta filer det. Och det gör man ju lite då och då. 
En annan sak som kan vara bra att veta det är att man kan surfa i helskärm. Det här är ju på vanligt sätt och ni ser att jag kan flytta runt fönstret så här. Men jag kan också surfa i helskärm. Det hittar ni här uppe. Den lilla pilen där och trycker på den så hamnar jag i helskärm. Och det kan vara rätt bra ibland om det är något speciellt man vill titta på. Man kan få fram genom att åka upp mot kanten här så kan man få fram då den övre kanten. Vill man lämna helskärmsläget så gör man det enklast genom att trycka Escape bara på tangentbordet. Så där, så är man tillbaka. Så det var helskärmsläget. En liten rolig sak som man kan göra. Jag ska se om vi kan få det att fungera. Vi går in på Svenska Dagbladet och sen tänker vi oss att den här rutan med senaste nytt som ligger här nere, den skulle jag egentligen vilja ha väldigt, väldigt snabbt tillgänglig så jag kunde kolla på den lite då. då. Och då finns det faktiskt, om man tittar runt lite grann här i menyerna så kan man faktiskt hitta någonting som är ganska roligt. Öppna i Dashboard. Vad är nu det då? Ja, om jag nu trycker öppna i dashboard, då får jag en möjlighet att markera något område så här. Jag väljer den här som heter senaste nytt här. Trycker där. Och här uppe ser ni en liten lila list. Jag trycker lägg till. Och då visas någonting som jag inte är säker på att ni har sett förut. Det är dashboard. Jag ska snart förklara för er hur man hittar hit. Men som ni ser så får jag alltså här som en liten widget som jag kan enkelt läsa nyheterna på då. Ganska trevligt faktiskt och jag kan, kan eh, hitta de här nyheterna och kan läsa om dem genom att klicka på dem. Trycker jag på det lilla i här nu så kan jag också ställa in att jag vill ha en liten check ram på den här. Väljer den där. så där Snyggt och prydligt. Och sen kan jag då trycka på någon av de här länkarna och då öppnas den här webbsidan. För att komma till den här dashboard snabbt så använder ni tre eller fyra fingrar beroende på när det bestämt och så scrollar ni åt sidan. Det här gjorde vi förra lektionen. Scrollar ni åt sidan så där, då har ni era, ser ni, då har ni er dashboard. Dashboard är rätt kul överhuvudtaget. Man kan lägga till andra små gadgets eller widgets som det egentligen heter genom att trycka på plusset här nere. Så kan man lägga till eh, dictionary, eh, en poppis variant är kom ihåg lappar. Kan man lägga till en kom ihåg lapp. Eh, handla mjölk kan man skriva där. Till exempel. Så där stänger vi den där och ligger den. Eh, sätt i gång tumla tumlaren. Ja. Överhuvudtaget, ni kan ha små post och alla möjliga andra widgets här. Men det som var just ämnet för dagen var ju det här med att kunna lägga upp en bit ifrån webben som då också uppdateras. Ett ganska trevligt sätt att få med en liten ruta från webben som håller sig uppdaterad hela tiden. Jag pratade om det här med att spara ner filmer från Youtube. Vi kan titta lite snabbt bara på Youtube. Så vi gör det. Youtube. Det kan ju vara så att det är någonting som jag skulle vilja spara, eh, som jag tycker verkar bra. Så jag kollar på Melodifestivalen. Det känns ju ganska så just nu aktuellt, men det kanske inte blir det. Vi kan väl ta den som vann då, Lorins film här. Och eftersom jag då har installerat, jag ska stoppa filmen. Eftersom jag har installerat det här programmet, jag ska flytta lite snabbt på sidorna här nu, det blir lite mycket fönster. Släcker ner det. Jag har installerat den här. Jag kan dubbelklicka så ni förstår vad jag menar. Den här dubbelklickar jag på och sen dubbelklickar jag på den här installeraren. Jag behöver inte göra det nu för jag har redan gjort det. Men om ni gör det så får ni alltså installera den här nedladdningsfunktionen. När ni gör det bör ni inte ha Safari eller de andra webbläsarna igång. För, eh, ni får visserligen en varning om det, men det är lika bra att stänga av innan. När ni har installerat den där, i alla fall, så är det så att när ni ställer er ovanpå en Youtube-klipp så här, så ser ni att här uppe poppar upp en ruta där det står Download. Klicka på den och här kan ni välja vilken kvalitet ni vill ladda hem den i. 
ladda hem den i 480p. Det är inte så stort, men det går ganska snabbt. Och när ni ser det som då händer, det är att det här programmet iSkysoft Free Downloader öppnas. Och ni ser filmen laddas hem. Och vad ska man nu med det här till? Ja, om det är så att det är till exempel en film jag hittar som jag tycker är bra och intressant för min undervisning så kan jag ju då plocka hem filmen och faktiskt visa den och vara säker på att det fungerar och inte behöva vara beroende av nätet just då. Och det kan vara trevligt. Var någonstans hamnar de här filerna nu då? Ja, de hamnar i filmmappen. Eh, vi ska alldeles strax titta på det. Den där måste bara laddas ner först. Så... Vi väntar lite grann på det. Ska vi se här tar vi fram ett nytt Finder-fönster. Så väljer vi filmerna här. Så ser ni att i filmmappen som ni har så har det skapats en ny mapp som heter iSkysoft Free Video Downloader Videos. Och där inne kommer sedan filmen att lägga sig. Filmen som tankas hem blir i ett format som, som heter Flash. Men det är inga problem, den kan ni titta på i QuickTime och i en hel del andra eh, spelare också, så det är inte något problem. Den är inte riktigt hemladdad ännu. Då ligger där, tanka en stund till. Download, ingenting kvar, då ligger den i biblioteket här. Och då vet vi att den finns. Och då vill vi spela den. Och då kan man antingen bara högerklicka och välja Show in Finder, eller välja Play. Jag väljer Show in Finder för jag vill liksom lära er lite grann nu hur man gör för att spela upp den. Här ligger den nu. Och jag pratar om QuickTime. Och det hör inte riktigt hit men jag tänkte ändå att jag skulle visa er så att, hur man får fram QuickTime. Så jag ställer mig utanför här och klickar på skrivbordet. Och så går jag in i programmappen. Och där inne så väljer jag nu QuickTime. Och jag tar med mig den ut i min docka här. så där Stänger ner den. Stänger ner de andra fönstren som jag har bakom också. Så. Och då kan jag återigen välja Show in Finder. Och så kan jag ta den här och dra ner den till QuickTime-ikonen och släppa. Och där har ni filmen. Och ni kan titta på den när ni vill, hur ni vill. Okej. Okay. Det var allt för den här gången. Nästa gång ska vi titta lite grann på mail och andra kommunikationsmöjligheter. Hej då!